嗨，小可爱们，我是你们的完美小唐。今天来跟大家安利一部瑞典电视剧《青春往事》，它讲了王子和穷小子相爱的故事，充斥着各种古早味、棒打鸳鸯、阶级尊卑等元素。点开前，好俗套狗血的剧情，能不能有点新意？点开后，这是什么美好不做作的初恋呢？可以靠近北欧人，你们真的太会搞浪漫了，看得我欲罢不能。《青春往事》是一部北欧青春校园剧，设定很古早味。我们的王子威廉因为打架犯了错，所以在全国人民面前道歉，转到了寄宿学校读书。也因为他是王子，连入学这种简单仪式都很尊贵繁琐，大家给他提行李，一个个握手行礼，任何环节都要拍照。王子浑身不适，直到走进礼堂，听到唱诗班的歌声，被歌喉惊艳的王子终于露出了此剧第一个笑容。我们的王妃，也就是唱诗班的头牌。叫西门，出生于工人阶级，贫民窟男孩。作为学校里的走读生，他一直被歧视，因为在这所学校里，贵族都是住宿的。但这不影响西门乐天的性格，他敢于做自己。在课上，他会暗暗嘲讽贵族的自信言论。坐在隔壁的王子，哇，他好特别，与众不同。男人，你终究是引起了我的注意。为什么我要安利这部剧呢？首先，它设定很萌，我、哦、这种俗人就爱看古早味。身份差距让王子追妻路有反差的剧情，比如道明寺为了追山菜，会体验穷人的生活；而王子这种比明星还要出名的设定，出个门全国人都认得他，所以在追妻路上只能悄咪咪行动。比如西蒙邀请他来看球，王子装病不去训练，深夜出逃，狗狗祟祟搭上公交车，但从没坐过公车的王子尬住了，他习惯性刷卡，结果被司机说不行，那可以手机支付吗？不行，你得下载软件，像。其他人一样，王子就这样在人民面前射死了，大家都在笑他。这个王子好奇怪耶。<笑>如果你喜欢一二一这种青春期的悸动与青涩，那这部剧同样会戳中你。身份尊贵的王子面对喜欢的穷小子，笨拙又真诚。学校的饭桌位置体现了阶级关系，贵族永远坐前排，但王子不 care 这个。越过人群，主动和西门坐在一起，被接近的西门一脸自在，反而是王子紧紧张张在搭讪，调整坐姿，小动作多多。我跟你自我介绍一下吧，我叫威廉，我喜欢你在课上说的话。天哪，威廉，王菲就决定是他了吗？又比如起床后再刷西门的 ins 动态，在窗边看到西门。出来晨跑，本来朗癌上身的王子火速换好衣服，跑到他的身边，注意他的一举一动，和他相视一笑。在派对中，王子主动找机会和他聊天，还唱他唱过的歌。西蒙很开心，他居然记得我唱过的歌，还有一些突如其来的暧昧碰触。在同学们出来找失踪的王子的时候，王子不想被发现，压过西蒙，按住他。西蒙先是逗他，喊了几声，吓得王子捂住他的嘴，两人的脸越贴越近。在这暧昧的气氛中，双方都心动了。这部剧的另一个看点在于身份差距给这段。禁忌之恋增加了冲突感，我在悲喜之中反复横跳，下一秒甜死我了，下一秒虐死我了。西蒙作为工人阶级，在同学中本就不被平等看待，被同学嘲笑混社会、身材矮小，甚至考试想拿高分都得给老师交高额保护费。但他没钱，就只能利用一些社会人脉去和贵族交易。另一方面，他又敢于做最真实的自己，他拥有知心的朋友，爱他的家人。与之相反的王子，外表光鲜亮丽，实则内心非常孤独。接近他的人不是为了蹭流量，就是攀关系。他厌倦王子的身份，责任让他成。承担了十六岁男孩不该承担的一切。西门是他羡慕的对象，也是唯一可以倾诉的人。和他在一起，能感受到最纯粹的快乐。是的，两人相互欣赏与救赎，双向奔赴。同学们一起看恐怖电影，在昏暗的环境里，两人依偎着。王子将手放在腿上，西门慢慢的搭上，两人对视了一眼，手指缠绕在一起，紧紧的十指相扣，配合着周围的电影声，两人互摸就很有偷情的味道。但被旁人发现后，王子立马松手，跑出去冷静，捂着疯狂跳动的心脏。啊，我是王子，怎么可以做这种事情？墙壁上责任。二字也在提醒着他需要克制。西蒙也跑出来了，自由的他选择了勇敢。两人越靠越近，他主动亲了王子，一口不够，两口。气氛安静的，只听得到两人的喘息声。暗潮涌动的暧昧在两人的对视中流动，直到同学的尖叫打破了这份暧昧。王子这个时候也控制不了自己了，欲拒还迎的挽留西蒙。两人便在无人之地深吻了起来。而且这部剧拍摄手法非常细腻浪漫，一些缠绵的小动作往往比激情戏更令人脸红心跳。比如两人事后的温存，什么都不说就看着对方。比如一些青涩的吻和不同方式的拥抱，比如恋情曝光后不安的他们，双腿交缠在一起，像刺猬一样互相依靠自保。王子反复横跳的挣扎是这部剧最大的冲突。即便瑞典这方面合法，但王室依旧是传统的。明明看西门的眼神一脸宠溺，但他嘴里还是说出了冰冷的文字。我们还是忘记那天的事吧，却又忍不住心里的喜欢。各种追妻火葬场看得我抓心挠肝，而且导演真的很会搞事。爱情中最虐的是什么？是爱而不得，是相爱却不能说，是我可以爱你，却世界不允许。
。在这种设定下，简单的台词配上细腻的处理，往往能 get 到两人之间最炙热的爱。名场面，球场告白，哥哥意外去世，威廉突然从王子变成了王储，亲人的离去和身份的转变催着他成长。他觉得自己必须成为令家族骄傲的王子了，狠狠的删除了西门的联系方式，断绝了关系。直到王子被邀请去贵族社团的派对，在家人去世、身份转变和西门分手的多种状态中崩溃了。他在操场上无能狂怒，恐惧感包围着他。第一时间是打给最喜欢的人。天哪，他都删了号码，还能打过去，证明他烂熟于心了呀！这段 BGM 配上西门本来救他的场景，实在是太浪漫了。王子看到到来的西门，真心话一涌而出：“你好美，你生我气了吗？”像个狗狗一样黏着西门，抱紧他，忏悔道：“我不想让你生气。”西门即便有抱怨，在这个时候也都心软了。西门的爱很简单，只要王子需要他，他随时奔向他。这部剧不是简单洒洒糖的小甜剧，它带来一些群体思考：少年的感爱能不能打破王室的枷锁？全剧有一段话首尾呼应，女王反复对王子强调的：“你是王储，这是一种特权，不是一种惩罚。”但这样的特权给王子和西蒙的相爱套上枷锁，对他来说就像是惩罚。不光有舆论的压力，更是因为王储是国家的形象，要是恋情与不雅事件曝光，瑞典是有塌房风险的。但对于少年而言，爱是最重要的一切。他们手握着手承诺：“我们没有做错什么，我们要一起面对，在最天真的年纪对抗着百年的君主专制。”在我这种已经长大的人看来，就是很羡慕，觉得他们好勇敢。其他支线里的配角也十分鲜活，男二是旧式贵族，女二是现代贵族，所有人的关系网体现着瑞典各阶级的关系，混乱虚伪，却也包含着温暖。西蒙的姐姐萨拉和女二同样有着身份差距，但他们的友谊非常美好。值得一提的是，《青春往事》的主创团队非常用心，由于导演和编剧都是女性，所以更能共情角色，细化剧本。他们认为性向不应该是这部剧最大的问题，讨论更多的是阶级关系下的问题，比如剧里王泽西蒙恋情曝光之后，公众讨论的不只是他的性向，而是作为王子怎么可以被拍到不雅的视频。在塑造西蒙家庭的时候，编剧不希望是那种观众刻板印象中的问题家庭，肮脏的、贫穷的、孤独的。西蒙的家庭很有爱，他和姐姐相依为命，父母与朋友对他的性向更是宽容与理解。作为青春剧，主创不想挑明每个角色的是非对错，所以在这部剧里设置了许多道德两难的处境。除了王子的两难，其他配角也体现着现代贵族和旧式贵族观念的不同，因此观众看完会有不同的理解去讨论，而不是去谴责任何人。在选角的时候，他们一致的观点是要拍真实的年轻人，演员必须是身边能看到。的人给观众亲切感，而不是太美的演员，还狠狠补上一句：“当然，我们的演员不丑哈、啊，是好看的。”导演还补充：“不要让三十岁的人来演十六岁的人。”因此，这部剧没有那么多滤镜和磨皮，更多的是展现青春期的标志。总的来说，这是一部看了会狠狠上头的剧。好了，今天蛙妹就讲到这里，你对《青春往事》有什么看法呢？欢迎在评论区留言，关注蛙妹，蛙妹在这里等你哦。